ാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഗസീലുണ്ട് ആ മൂട് കാണുന്നത് ഗസീല് പിന്നെ അപ്പുറമുള്ളത് മിഥുന് മറ്റത് ജവാദ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു പാവം പിടിച്ച ജീപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ പിന്നെ ഡി ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഡി ഐ ഡി ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂന്ന് ഗിയറാണ് വരുന്നത് ജീപ്പിന് നമുക്കറിയാം ജീപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് മിലിറ്ററി വെഹിക്കിളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വീര്യവും പവറും ചോരാതെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്നും മഹീന്ദ്ര അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ആവും എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആശാനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക പി ഡബ്ല്യു ഡിൻ്റെ വർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയാണ് കെ ഇസ് എറ്റ് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് വെഹിക്കിൾ നമ്പർ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡി എ എൻജിൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ മഹീന്ദ്ര ഡി എ എൻജിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലഘട്ടം മുതൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷം എം ഡി ഐ കൊടുത്തു അതായത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ എം ഡി ഐ കൊടുത്തു എം ഡി ഐക്ക് ശേഷം പിന്നെ സോറി എം ഡി കൊടുത്തു എം ഡിക്ക് ശേഷം ആണ് പിന്നെ എം ഡി ഐ എന്നുള്ള ഒരു എൻജിനിലേക്ക് വരുന്നത് എം ഡി ഐ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ ഡ്രമ്മൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മഹീന്ദ്ര കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് മേജർ എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേജർ എന്നുള്ളൊരു കരുത്തനെ മഹീന്ദ്ര അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇന്ന് മഹീന്ദ്ര മേജറിന് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ ആറ് ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉണ്ട് അന്ന് മഹീന്ദ്ര മേജർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഷോറൂം പ്രൈസും ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം രൂപ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് അന്ധകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ വണ്ടിക്ക് ഇന്നും അതിനേക്കാളിലേറെ വിലയുണ്ട് എന്നർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പത്തോ പതിനൊന്നോ മുതലാണ് മഹീന്ദ്ര പിന്നെ താറിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് അന്ന് മുതൽ പിന്നെ താറിൻ്റെ ജയത്തയാത്രയായിരുന്നു ഇന്നും താറ് തുടരുന്നു അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെയുള്ള താറിൻ്റെ ഒരു പിൻ തലമുറക്കാരനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല പുതിയ വണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഉറപ്പ് പറയും കാരണം അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ മിഥുന് മെക്കാനിക് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു വട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റക്കായി പോയതാ ചിലപ്പം അപ്പോൾ മോട്ടർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നോക്കാനുള്ള അടുത്ത ടാസ്ക് തുടങ്ങാട്ടി മുന്നേ പരിക്കിട്ടില്ല അതെ പിന്നെ കാണാനൊക്കെ നല്ല കുളൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി വേണ്ടിട്ട് ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിന്റെ സാധനം ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കണേ ഇതാ ഉത്തക്കണ്ടിയല്ലേ എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പൊന്തിച്ചാലോ ഡീസൽ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ ക്ലീനറെ മൂടിൻ്റെ താഴ്ത്തായിട്ട് വരിക ഇതാണ് ടാങ്ക് പിന്നെ എട്ട് കാലികൾ ഈ ഇടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നോട്ട് കട്ടിയ താഴത്തേക്ക് പോവോ മൂന്ന് ഗിയറാണ് വരിക റിവേഴ്സ് അടക്കം നാല് ഗിയറ് റിവേഴ്സ് അടക്കം മൂന്നാണോ എന്ന് അതും സംശയമില്ല അതില്ല അതില്ല കട്ടച്ചില്ല ഓക്കെ നാല് ഗിയറ് എന്നാ പോവുക ബാറ്ററി ആരെടുക്കും ജവാദ് ഏയ് എല്ലാരും കൈയടിച്ച ജവാദിന് അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മള് വെറുതെ രസമായിട്ട് ഓർക്കാപ്പുളി പറിച്ച് തിന്നാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മിഥുനെ കൂട്ടി മുന്നേ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മിഥു സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന നിർബന്ധം റെഡി അല്ലേ അല്ല പണി നിർത്തിയാളേ ഇത് ഇവിടെ വേറെ ഇതാക്കി പോയിനല്ലോ ഓൾറെഡി തുറന്നെടുക്കുക വേറെ ഇത് ഏ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബാറ്ററി ഇല്ല എന്താ ചവലേ ചവലക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവണ വണ്ടിയാണ് ഓഹോ ഇതാണല്ലേ കാര്യം ഓയിലുണ്ട് കാരണം ഓയിലിൻ്റെ അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സാധനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മ
ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂര് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വണ്ടി ചാട്ടക്കില്ലേ ആ വണ്ടീനെ പോകാണ്ട് തുറന്നപ്പോൾ ഓയിലി എന്നെ മേലെ ഒന്നും ആവാതെ അവിടെ അവിടെയും പിടി കയറ്റിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഓയിലേ ഇത്ര നേരം തിരഞ്ഞിട്ട് അറിയത് കിട്ടിയത് ഈ ഓയിലിന്റെ സ്റ്റിക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് നോക്കണ്ടേ ആ നോക്കിക്കോ ജലവകുപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണോ ഒഴിക്കണ്ട നല്ല ഇതിന്റെ ലൈമാണ് കാലിക്കച്ചതാ വെള്ളം ലൈമാണ് ഇത്ര കാലം ഇട്ട് ലീക്ക് പോലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ ജീപ്പിന്റെ റേഡിയേറ്റർ സാധാരണ വേമ ലീക്ക് ആവില്ല പിന്നെ പറയാണെങ്കിൽ ഫാണ് ഫാൻ ബെൽറ്റ് കംപ്രസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി ആണ് കേട്ടോ അന്ന് മുതലേ ജീപ്പിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് സി സി കുറഞ്ഞത് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയ സി സി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന താറിന് പക്ഷെ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ സി സി ആണ് ജീപ്പിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാത്രമായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വില്ലീസുമായിട്ട് കൈകോർക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൊടുത്തത് അല്ലേ ഞാൻ വേറെ സംശയിക്കട്ടെ അംബാസഡർ ജീപ്പ് അന്ന് വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോലുണ്ടാവും അവിടെ വേറെ കോലില്ല അതൊക്കെ ഇതെന്തിനാ കോലി ഇനി പറയും കാറ്റിന്റെ നടു കുറച്ച് കോളാണ് അല്ല ബാറ്ററി ഇടാ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പൊഴിഞ്ഞപ്പോ ബാറ്ററി ഇക്കി ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ അതിശയ അതിശയപ്പെട്ടത് ഏത് കാര്യത്തിലാ അറിയോ ഏത് കാര്യത്തിലാ മിഥുന്റെ ആത്മാർത്ഥത അല്ല ഇതന്നെ ഒരു പഴയ ബാറ്ററി അതിമേ ചാട്ടാ പോവോ ബാറ്ററി ചാട്ടായിട്ട് അല്ലേ വണ്ടി ചാട്ടാണ് ഐശ്വര്യായിട്ട് ഞാൻ തിരിക്ക ചാവി ചാവി ഉണ്ട് ഇവിടെ ചാവി ഇതിമ ചാല കള്ളന്മാരും കൊണ്ടുപോലെ ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയിരുന്നാലോ സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് വേണമെങ്കിൽ പോവാ ചാട്ടാവണമെന്നുള്ളൂ വല്ല കട്ട ചില്ലാക്കല് ഓക്കെ എന്താ മുണ്ടാത്ത ചാവി കണക്ഷൻ പോയതാണ് അല്ലേ ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടോ ആ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ചാവി ഇവിടെ വെച്ച് എന്തേ നോക്കിക്കണേ പോയി എന്തേ പണി എടുക്ക് വണ്ടി ഓണാവില്ലേ ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞ ലോഡ് രക്ഷപ്പെടില്ല ഇപ്രാവശ്യം സംഭവിക്കൂല ഇത് മുണ്ടില്ലോ ബെൽഡോ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് രാജി ആ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്താ അല്ല ഇത് കൊക്കണ്ടാ അല്ല അവിടെ ഒന്നും ആവണില്ലേ ഇത് കൊക്കിടാ നമുക്ക് വേറെ ബാറ്ററി വെക്കാം പ്രശ്നമാക്കണ്ട ആ ജീപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേൾക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ല അതൊക്കെ ഈ ജീപ്പ് കോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടല്ലോ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ മിഥുൻ എന്നെ അടുത്ത് ഒരു ഏറെ ആവും ബാറ്ററി പോയിരിക്കുക ബാറ്ററി പോയില്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാ പൊട്ടണോ അപ്പോഴാണ് ചാർജ് വീണ്ടും വന്ന യാത്ര നേരത്തെ ജവാദിനെ കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അല്ല മാറ്റി കുത്തിയല്ല അല്ല ഇമ്മന്ന് ജോയിന്റ് ആക്കണോ ഇതൊന്ന് ജോയിൻ അടിക്കാം ആ ക്ലാസ്സിനകത്തൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയേ എന്തിനാണ് അവിടെ വെക്കണതൊക
കുത്തി പിടിക്കാണ്ടില്ല മാറ്റല്ലേ ഒന്നുകൂടി പവർ ആവും ആ ബാറ്ററിക്ക് നല്ല പവർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഇതില് കാസറ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു കോലെടുക്കാം ഒരു വായത്തണ്ട് എടുത്തു കിലോ മുപ്പ് ഡീസൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നോക്കാൻ നമുക്ക് ഡീസൽ ഉണ്ട് മണത്ത് വയ്ക്കുക പഴയതാണ് എന്താ ചോദിക്കണേ കുഴപ്പമില്ല ഷാട്ടായാൽ ഷാട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കേടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ലീക്കൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ പുറത്ത് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിടാം കമാൺ ലൂസാ ലോഡ് അല്ലേ ഇനി അല്ലേ ലോഡല്ല അടിച്ച് ലോഡാക്കി ഞാനെന്താ ലോഡറോ ലോഡാവണ്ടോ ലോഡാവണ്ട ലോഡാവണ്ട ജീപ്പാണ്ട്ട്ടോ അടിക്കുമ്പോ പറയാട്ടാണ് പോവോ ഈ മോട്ടർ കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ മോട്ടർ പറഞ്ഞു ആകെ എടുത്ത പണി ഇപ്പൊ മോട്ടറിന്റെ കേട്ടോ അടി പറശുടി കഴിഞ്ഞോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമല്ലോ വേറെ ബാറ്ററി കുത്തി പിടിക്കാം ബാറ്ററിന്റെ തന്നെയാണോ അത് വല്ലാതെ കിട്ടില്ല ഡീസല് കിട്ടാത്ത പോലെ ഉണ്ട് ഇതെന്നേ ഫിൽട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പമ്പിങ് നടക്കണില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഡീസൽ ഇതിലേതോ ഒരു കാരണ ഫിൽട്ടർ അയക്കണോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണ അരി നമ്മളെ ഫിൽട്ടർ കഴിച്ചെടുക്കുക ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡീസല് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പോകണ്ടോ നോക്കണം ഇതാണ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പോകണേ കാണാം വെതിനില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഡീസൽ ഇഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അയ്യോ അതിന് നോക്കണ്ടേ അറിയോ വണ്ടീനെ വല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പറ്റില്ല ജവാദ് എന്ത് പറയുന്നു ഡീസൽ വരുമോ ഇല്ലയോ അതിന്റെ തൊള്ള തുറക്കല്ലേ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ ചാടാവാത്തേ 
ബാറ്ററി നല്ല പവറുള്ള ബാറ്ററി വെറുതെ ഡീസൽ തൊള്ളലാക്കട്ടെ ആരില്ല പണ്ട് ബസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം പൊളിച്ചി താഴത്തേക്ക് പോയ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലിടും ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും ലോഡ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അത് ടൈറ്റ് ആക്കിയാ ഇത് ചാട്ടിന്റെ പേര് ഇതിലല്ല ഇത് സത്യം 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 ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ നമ്മളും ഇതും കുത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിൽഷാദ് ഐശ്വര്യമായി ചാട്ടാക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റല്ലേ ആ രണ്ട് രണ്ട് ണ്ണിങ്ങനെ <laughs> 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 കയ്യൊഴുങ്ങണോ കിട്ടോ ചോറ് ഞാൻ വായിരത്തി എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ചോറ് ഞാൻ വായിരത്തി എന്ത് ചെയ്തു കയ്യൊടുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് ഇക്കോ ഒന്നാങ്കു ഇറക്കിണ്ടോ 
ണല്ലേ ആ ചാല് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അയാളെ മൂലക്ക് ഇട്ടേ നമ്മക്ക് എന്നുള്ളോ അല്ല നീ എന്താ കാട്ടിയത് അല്ല ഇപ്പൊ നീ എങ്ങനെ കേറ്റിയെന്നില്ല എന്തോ അല്ല അത്യാവശ്യം മാതിരി മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേറ്റിയത് സംഭവം നരിമാർക്ക് സാധനം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ വീല കുഴി ചാടിന വീലാരാക്കി വീലാരാക്കി ഹായ് പറയൂ നമ്മളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ രാമനാട്ടുകര രാമനാട്ടുകര മലപ്പുറം ജില്ല ബോർഡർ നിസരി ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളത് മിഥുൻ്റെ വർഷാപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടീഷർട്ടുകൾ പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം ഇന്ന് അയച്ചി അപ്പോൾ ഒരു മാസം മുന്നേ ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറയണത് ഇതെന്താ ണല്ലോ ഒരു മാസം മുന്നേ ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും പത്ത് ദിവസം മുന്നേ ഓർഡർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓരോ ആഴ്ചയും സാധനം ഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഓരോരുത്തർ കിട്ടും പിന്നെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിസ് വരും ചിലപ്പം അഡ്രസ്സ് മാറി പോകും അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂ വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമാക്കാതെ പിന്നെ ഈ അഡ്മിൻ പാനിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ആളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഷിപ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പലഹാരം നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കട്ടോ വെയിറ്റ് ഇറങ്ങണ തൽക്കാലെ വെയിറ്റ് ഇട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നായ്ക്കുറുക്കെ അല്ലേ ചിപ്പ് ലോറി അല്ലേ നായ്ക്കുറുക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചതാവൂലേ ഏത് കമ്പനി അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു കോൾ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻസുകൾ അറിയിക്കാം വീണ്ടും പാക്കലാം ജവാദെ ബൈ വരട്ടെ വീണ്ടും പാക്കലാം അതുവരേക്കും ബൈ